హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సివిల్ అండ్ బ్లాగ్స్ అండ్ లాస్ట్ వీడియోలో వచ్చేపాటికి రెడ్ బ్రిక్స్ అండ్ ఫ్లాష్ బ్రిక్స్కి మధ్య కంపారిజన్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ మొత్తం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాటి అబ్జ వాటర్ అబ్జార్బ్షన్స్ కానీ వాటి పోరస్ నేచర్స్ కానీ మొత్తం అండ్ ఈ వీడియోలో వచ్చేపాటికి మంచి టాపిక్ ఏంటంటే అసలు కాలంకి అండ్ స్టర్ట్కి ఉండే కామన్ డిఫరెన్సెస్ అంటే రెండు మనకి సేమ్ కంప్రెసివ్ మెంబర్సే బట్ రెండింటి మధ్య చాలా చిన్న వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో వీడియో అనేది ఫుల్గా చూడండి చిన్నదే ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి కాబట్టి అట్ ద సేమ్ టైం లాస్ట్ వచ్చేపాటికి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి అండ్ టాపిక్లోకి వచ్చేపాటికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాలం అంటే ఏంటి కాలం అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే ఉంటుంది కాలం అంటే ఏంటంటే ఒక కంప్రెసివ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ మనకి భీమ్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక హారిజెంటల్ స్పాన్స్ అనుకుంటాము కాలమ్స్ అంటే వర్టికల్ స్పాన్స్ సో కాలమ్స్ వాటి ఒక పొజిషన్ అది వర్టికల్ అనేది బట్ దాని వర్క్ ఏంటి అంటే కాలమ్స్ అనేది మనకి ఏదైతే కంప్రెసివ్గా అంటే టెన్జైల్ అంటే సాగతీయడం కంప్రెసివ్ అంటే పైనుంచి వచ్చే ఫోర్స్ ఆ కంప్రెసివ్ మెంబర్స్లో వాటి యొక్క లోడ్స్ అనేది క్యారీ చేసుకుని కింద దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఈ కాలమ్స్ యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఇవి ఎక్కడ అంటే ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్స్లో ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ అంటే మనకు ఒక స్లాబు దానికి పక్కన ఉండే భీము దాన్ని ఉండే ఎక్కువ కాలము మొత్తం ఒక స్కెలిటన్ టైప్ కనబడుతుంది అనమాట ఒక ఫ్రేమింగ్లో వీటిని ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటాం తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ స్ట్రట్స్ అంటే చూద్దాం స్ట్రట్స్ అంటే సేమ్ కంప్రెసివ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఈ ట్రస్ స్ట్రక్చర్ ఇందాకడిది ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ ఇది ట్రస్ స్ట్రక్చర్ ఈ ట్రస్సెస్ అంటే ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది లైక్ మన కింగ్ ట్రస్ట్ కానీ కింగ్ పోస్ట్ ట్రస్సెస్ క్వీన్ పోస్ట్ ట్రస్సెస్ మనకి రూఫ్స్ అనేది వేసుకున్నప్పుడు ఈ ట్రస్సెస్ అనే పదం బాగా వాడతాము ఆ స్ట్రక్చర్స్ని మనం ట్రస్ట్ ట్రస్సెస్ అంటాము ఇందులో మనకి ఈ స్ట్రట్ అనేదాన్ని వాడతాం అనమాట మన బిల్డింగ్లో కామన్ ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్స్లో వాడుకునేదాన్ని కాలం అంటాము రూఫ్స్లో ట్రస్ట్ స్ట్రక్చర్లో వాడేదాన్ని స్ట్రట్ అంటాము ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మనకి కామన్ డిఫరెన్స్ అసలు ఎలా కనుక్కోవడం చూద్దాం లెంత్ ఎఫెక్ట్ బై ఒక కాలం తీసుకున్నామండి దాని లెంత్ బై థిక్నెస్ ఆర్ డయామీటర్ రౌండ్గా ఉన్న కాలం అయితే దానికి డయామీటర్ ఉంటుంది కాబట్టి లెంత్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది కాలం బై థిక్నెస్ ఆర్ డయామీటర్ గ్రేటర్ దెన్ త్రీ వస్తే అది ఒక కాలం ఇన్ కేస్ లెంత్ ఎఫెక్ట్ బై అట్ ద సేమ్ టైం దాని థిక్నెస్ కానీ డయామీటర్ కానీ లెస్ దెన్ త్రీ వచ్చింది అనుకోండి అది ఒక స్ట్రక్ట్ అవుతుంది అనమాట సేమ్ సేమ్ టైప్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేపాటికి కాలం మీద వచ్చేపాటికి అది ఏ లోడ్స్కి సబ్జెక్ట్ అవుతుందంటే మెనీ లోడ్స్ మనకి ఒక బక్లింగ్ ఫోర్స్ అనుకోవచ్చు షేర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ టెన్షన్ ఫోర్సెస్ ఇలా చాలా లోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట మనకి కాలమ్స్ మీద యాక్ట్ అయ్యేవి బట్ ఈ స్ట్రచెస్ మీద వచ్చేపాటికి ఓన్లీ స్ట్రచెస్ మీద యాక్సిల్ ఫోర్సెస్ అంటే ఓన్లీ కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ మాత్రమే స్ట్రచెస్ మీద యాక్ట్ అవుతాయి అండ్ అలాగే మనకి కాలమ్స్ మీద వచ్చేపాటికి ప్రతి పార్ట్లో లైక్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు పైనుంచి ఫోర్స్ పడుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం సైడ్ నుంచి ఎడిషనల్ కింద మనం బ్రిక్ వర్క్ చేసినప్పుడు నేను ఎక్కడ ఏంటంటే కాలం అనే దాంట్లో ఎనీ వేర్ మనకి ఈ ఫోర్సెస్ అనేది లోడ్స్ అనేది అప్లై అవుతూ ఉంటాయి అనమాట కానీ ఇక్కడ ఈ స్ట్రట్ విషయానికి వచ్చే బట్టి లోడ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అప్లైడ్ అట్ జాయింట్ ఆన్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఆ స్ట్రట్స్ ఉన్నాయో ఆ స్ట్రట్స్ యొక్క జాయింట్స్లో మాత్రమే లోడ్స్ అనేది అప్లై అవుతాయి మన కాలమ్స్ వచ్చేపాటికి హోల్ మొత్తం అన్ని సైడ్స్ పడతాయి దీనికి మాత్రం లోడ్స్ అలా కాదు ఓకే గైస్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను దీస్ ఆర్ ద కామన్ డిఫరెన్స్ చాలా చిన్న టాపిక్ కా కాలం అండ్ స్ట్రట్ వేరియేషన్స్ అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా మీరు మిస్ అవ్వకనే ఉంటారు అండ్ థ